Kluby z Anglii, Hiszpanii, Niemiec. To już w szafie fana było. Pora więc na premierowy klub z Włoch, a będzie nim Udinese Calcio. Pora więc tradycyjnie wyjąć koszulkę z szafy i opowiedzieć 10 ciekawostek. Udinese powstało w 1896 roku, czyli jest drugim najstarszym klubem piłkarskim we Włoszech. Małe zebry to przezwisko Udinese. Oczywiście ze względu na barwy ich koszulek. Tańcz jak boateng. Trener Francesco Guidolin obiecał, że właśnie tak zatańczy po awansie Udinese do piłkarskiej Ligi Mistrzów. No i musiał potem na środku boiska trochę się powyginać. Albo Zico, albo Austria. Po tym jak w zaskakującym transferze do Udinese przeszedł Zico, prowadzono dochodzenie. Czy to nie za drogie wzmocnienie zagranicznego piłkarza jak na włoskie warunki? Fani Udinese więc w ramach protestu proponowali, żeby klub w takim razie zaczął grać w lidze austriackiej. 60 graczy w jednym składzie. To właśnie Udinese ich model biznesowy, oparty na scoutingu i kupnie młodych talentów, a potem sprzedaży ich za wyższe kwoty. Dobrze, że można chociaż wypożyczać tych piłkarzy do Watfordu, a wcześniej też Granady. Udinese w 1980 roku wygrało Puchar Mitropa, będąc mistrzem Serie B. Był to po prostu pierwszy sezon, w którym o ten puchar walczyli zwycięzcy drugich klas rozgrywkowych w najważniejszych europejskich ligach. Były gracz Udinese, Handanowic, jest piątym najskuteczniejszym bramkarzem broniącym rzuty karne. Jego średnia to 67% powstrzymywanych jedenastek. Wygrać z Milanem bez bramkarza? Możliwe. W 1955 Udinese walczyło o mistrzostwo i pokonało ekipę z Mediolanu 3-2, pomimo, że zamiast kontuzjowanego Gianni Romano w bramce musiał pojawić się gracz z pola. Były to przecież lata, gdy nie można było dokonywać zmian. Antonio Di Natale to nie tylko najlepszy strzelec w historii Udinese, ale szósty snajper włoskiej ligi w historii. Polski trop. Numer 10 przysługuje najlepszym piłkarzom. A w debiucie w Udinese z tym numerem zagrał Marek Koźmiński. Nadeszła też okazation, by powiedzieć we will say what time will tell. To Wojciech Pawłowski. No i z Polaków nie można zapomnieć o Piotrku Zielińskim. A teraz koszulka. To trzeci niebieski komplet z sezonu 2089, w którym ekipa z Udine awansowała do ćwierćfinału Pucharu UEFA. Sponsorem technicznym klubu była wtedy firma Lotto. Jak widzicie, została i metka. A z tyłu również znajdziemy napis Udinese. Najpiękniejszy jest jednak orzeł. Nawiązuje do flagi regionu Friuli. Lubisz szafę fana? To jeśli jeszcze jej nie zasubskrybowałeś, zrób to teraz, na przykład przez to logo w prawym dolnym rogu. Daj łapkę w górę lub komentarz. Do usłyszenia ponownie w szafie fana.